So friends, to open Microsoft Visual Basic Studio 2010 Express, you need to click on the Windows button. Then select this Microsoft Visual Basic Express 2010 option. Click on this, the first option, which is Microsoft Visual Basic 2010 Express. Click on it. You will find this kind of a screen there. Now see here the first one. This one is the title bar. Then you can see the menu bar below it. Here these are the options which are commonly used. So this is known as standard toolbar. Then here you can see the toolbox. This window helps you to create new project as well as you can open the existing project. That means which has already been created. You can open that project and you can work it again in that. Now let's learn first of all how to create the new project. To create the new project, to create the new project, click on the new project option. You will find this kind of a window. See here again, you can see whatever I have just uh, shared with you. You can create different type of applications like window forms application, windows uh, presentation foundation application, console, cons class libraries, and again, WPA browser application. But in the beginning, we'll start with the windows form application. Select this and click on OK. We just need to wait for a few seconds to get it open. Now see, by default, you will get a form with the name of form one, which you can see here. Now on this form, this is your form layout window. Here is your toolbox in which you can see the different type of tools available, which helps you to create all the GUI and other command line applications. Fine. Um, this is for the data sources. That means later on we'll learn. Now the here on the other side here is the solution explorer window which i just shared with you here you can see all the windows applications like uh, my project is the by default name of the project in that i told you that project may bohat sare forms honge or wo sub collectively milkal they will help you to create one application which you can run as a standalone program so first of all in my project you will get the form one let me close this toolbox first and uh, I'll tell you how to change the name of the form one. Right click on it. Rename it. Here you can uh, say like uh, example. But please uh, remember one thing here. Whenever you are changing the name of the form, you need to give the extension as well with the name. So example dot VP. Now see the form name is what example.vp. So this is the design view. This here is the here you can see the properties window. Right now properties window is showing you the properties of the form. Why? Because only form is selected. So that is why see the maximize box, menu strips and uh, then opacity you can see the size you can see here. You can change the size of the form. See if I will change the size from here automatically the size will be changed here so there are two ways either you can change it from here or you can change it through your mouse if here i will change x and y axis so 500 comma 500 if i give and just press enter now see the size will be changed fine now in this forms basically we used to create forms for the users to interact that is why they are known as the interfaces so let's learn how to create forms oh see the tools window is not available right now because i have closed that so from where you can open it see here is the toolbox so from the standard toolbar also you can open it or you can use this uh, shortcut that is controlled alt and x now see the toolbox will be available so now if i'm creating a simple form suppose um, i just want to calculate very basic thing i just want to add two numbers if i start with a very basic thing which i hope you know till now so how to put the controls on it here there is a label select the label draw it on the form you can place it here and then we need to change the name of it. Select it. 
and see here on the text property you can write enter the first number fine press enter it will be displayed here now you can change the properties of this uh, label you can make it more beautiful by changing its font here font property is there just click on it this window will appear you can make it here bold you can increase the size even you can change the style and click on ok now see how beautiful it is next is now to get the number this is the label labels are used only to display the messages now i want to get the value from the user so where you can get the value to get the value from the user you need to put text box here is your text box click it and draw it on the form by default as is it is blank again the name of the text box is you can see here the text box one which you can change it but right now let it be text box one only now the second label if i want to insert in the same way either see these tools are alphabetically arranged so you need to so it is easy for a programmer to you know select them label two here it is again i'll go to the properties window there is a text property which will help you to change the name of it again i'll enter here enter second number press enter let's change the properties again go to the font again click on the font change it like there we have selected bold 12 okay now here the enter second number again i need to select the text box so instead of going to the toolbox i can do one more thing press the selected press the control key and drag it so in this way you can have the another uh, text box see its name is text box 2 in the same way if i want to have a same like one more label here so same type of a control can be inserted using this shortcut can press control key select it control key and then you can drag it see its name is label 3 with the same font settings and you can change the text properties simply so here the text property will be because this will be my result so i can type the result here and again i need to have one more text box simple select the text box press the control key and you can have one more text box now how the things will work like where i need to write the code see i can write the code on labels also see here you can see the label one click that means whenever you will click the label one whatever i will write here it is going to happen but i don't want to write the con coding on the events of these controls rather i want to have a button here so i will select the button tool place it on the form change the name of the button because here i want to calculate or add two numbers so i can write the text add now again you can format the thing button go to the format property change the style of it click on ok see similarly you can change the background color of the form select the form and then according to the alphabets like background image you can insert and background color also you can select so you can select custom click on the custom see system will give you the system uh, that means the by default colors which are already available in your system but you can have your own thing so select the custom option select any color like uh, here suppose if i choose this one see the color will be changed in the same way the text boxes color can also be changed using the back color again the same thing system is showing this window color but you can select any customized color from here 
let's not change the color of the text boxes so now uh, come back to the coding again so i have made this interface to get two numbers and then i want to get the result of the two numbers aur un do numbers ka result kya hona chahiye it should be the addition of these two so what i'll do now i have to write the code so i'll add the code on the button so बटन पे भी कोड कैसे चलेगा यू नीड टू डबल क्लिक जैसे आप बटन को क्लिक करोगे द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हियर इन दिस टेक्स फील्ड सो क्लिक ऑन दिस एड बटन सी हियर यू गॉट जस्ट हैव अ लुक एट दिस लाइन प्राइवेट प्राइवेट मीन्स दैट वट एवर यू आर गोइंग टू राइट दिस जो भी आप वेरिएबल्स लोगे जो भी आप कोडिंग लिखोगे इट विल बी रन हियर एंड इट विल बी प्राइवेटली एक्सेसिबल इट विल नॉट कैन नॉट बी यूज एनी वेयर एल्स इन द प्रोग्राम सो प्राइवेट सब वी बी के अंदर प्रोसीजर्स बनते हैं प्रोसीजर्स और फंक्शंस दे आर टू थिंग्स इन विजुअल बेसिक देर आर टू थिंग्स वन इज द प्रोसीजर्स विच यू कैन क्रिएट एंड एन अदर वन इज द फंक्शंस नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू procedures they never returns a value fine and these procedures are created with the keyword sub whereas function function means what ke koi kaam karna agar hum koi kaam karenge to obviously we'll get the result kaam hua ya kaam nahi hua ya whatever it is but we'll we are going to definitely have a answer for it so that is why function always returns a value and it has been created using a keyword function right now we are using inbuilt procedures you can create your own procedures you can create your own functions but right now we'll start with the sub which has already been created let's see how you can write the code on it the first line you need to write is dim dim is to declare that means dim is dimension dim there are three things i need to get one is the first number second is the second number and third is the result so that means three variables i need so i'm naming them as n1 comma n2 comma result as integer why integer because i am right now taking the whole numbers so from where you can get the value of n1 एन वन में जो वैल्यू आएगी इट विल बी फ्रॉम दी सी इफ आई राइट हियर टेक्स बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट सो अगर मैं एन वन इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट लिखती हूँ सिंपली तो ये कौन सी वैल्यू उठाएगा इट विल गेट दी वैल्यू एज अ कैरेक्टर बट मुझे तो यहाँ पर नंबर्स को ऐड करना है तो आई नीड टू कन्वर्ट दी टेक्स्ट वैल्यू इन टू दी नंबर्स एंड आई कैन कन्वर्ट इड विद द हेल्प ऑफ अ वैल की वर्ड वैल इज वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट सो यू कैन सी हियर वैल एक्सप्रेशन एज कैरेक्टर एज इन टीचर इट रिटर्न दी नंबर्स कंटेन इन अ स्ट्रिंग एज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप दैट मीन जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा और किसकी हेल्प से होगा वैल फंक्शन की हेल्प से होगा प्रेस एंटर नाउ सी यू कैन सी अ चेंज हियर ये अभी भी ग्रीन कलर का है और ये रिजल्ट अभी भी ग्रीन कलर का अंडरलाइंड है वाई सी अनयूज अभी तक ये लोकल वेरिएबल्स यूज नहीं हुए और यहाँ पर रिजल्ट भी यूज नहीं हुआ नाउ नेक्स्ट इज दी आई वॉन्ट टू गेट दी वैल्यू ऑफ दी एन टू एन टू अगेन इक्वल्स टू आई विल राइट वैल ऑफ इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस एज वैल ऑफ अदरवाइज आप वैल भी बोल सकते हो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट देखो एन टू पर भी लाइन अब रिमूव हो गया नाउ आई वॉन्ट टू गेट द रिजल्ट सो रिजल्ट जैसे मैं यूज करूंगी वो भी गायब हो जाएगा रिजल्ट विल बी वॉन्ट आई वॉन्ट टू एड दीज टू वैल्यूज सो एन वन प्लस एन टू सी ऑल द थ्री लाइन आर इन विजिबल नाउ ना सी हाउ इट इज वर्किंग हियर 
जो आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं n1, n2, ये वैल्यूज यहाँ से लेकर टेक्स्ट बॉक्स से एंड इट इज स्टोरिंग इन टू दी एन वन सेम वे वैल्यू ऑलवेज गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देखिए और इस लाइन में भी यही हो रहा है वो दोनों की वैल्यू को प्लस कर रहा है और प्लस करके किधर डाल रहा है वो रिजल्ट में दैट मीन्स इसके अंदर फाइन सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपको जिसकी वैल्यू स्टोर करनी है वो आप राइट right साइड पे लिखोगे और जिसमें स्टोर करनी है वो आप लेफ्ट साइड पर लिखोगे नाउ द लास्ट पार्ट इज कि अभी हमने वैल्यू को इंसर्ट कर लिया हमने फॉर्मूला भी लगा दिया अब द नेक्स्ट इज वॉट कि हम रिजल्ट कैसे देखेंगे तो रिजल्ट के लिए मैंने लिया था टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट अब इसमें मुझे किसको सेट करना है रिजल्ट को फाइन नाउ लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू वर्क प्रेस दिस बटन और एफ आई ऑल्सो यू कैन डू रन एट Here is your form. The first is suppose if I'm entering here twenty five, next again twenty five. Starting में हम ऐसी values डालते हैं which we can uh, compute the result just to check it whether the program is working fine or not. So मैंने twenty five twenty five डाला which is easy to compute that is fifty. Let's see whether the result will be fifty or not. Click on the add button. Why click on the add button? Because I have written the code on the button one click. बटन वन के क्लिक इवेंट पे मैंने लिखा है कोड सो आई नीड टू क्लिक इट नाउ सी द रिजल्ट इज फिफ्टी दैट मीन्स वी आर एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड माई कोड इज करेक्ट नाउ सी अगेन यू कैन को रिलेट वट एवर यू हैव इंसर्टेड इन टेक्स बॉक्स वन टेक्स बॉक्स वन इट इज बीन स्टोर्ड इन एन वन वट एवर यू हैव इंसर्टेड इन टेक्स बॉक्स टू अगेन इट इज बीन स्टोर्ड इन एन टू और रिजल्ट में क्या दिखाया रिजल्ट वेरिएबल जो कि उसके ऊपर उसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने एन वन प्लस एन टू दोनों की वैल्यू को एड करके रिजल्ट में डाल दिया और लास्ट में हमने रिजल्ट करा दिया सो हियर इफ यू हैव नोटिस्ड योर ऑल दी प्रोग्राम्स ऑलवेज कंटेन्स फोर थिंग्स फर्स्ट इज ऑलवेज एनालाइज द वेरिएबल्स आपको कितनी वैल्यूज पे काम करना है मुझे यहाँ तीन वैल्यूज पे काम करना था तो इसलिए मैंने तीन वेरिएबल्स लिए एंड इट इज बेटर टू नेम देम रेलिवेंटली जनरली हम लोग ए बी सी डी ले लेते हैं हम बाद में खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं ए क्या था बी क्या था सी क्या था तो मैंने अगर नंबर वन था तो मैंने इसलिए उसको एन वन लिया नंबर टू क्या था मैंने एन टू लिया और मुझे रिजल्ट चाहिए था तो मैंने उसको रिजल्ट ही ले लिया so the first step is what declare the variables declare it using a appropriate data type second part is what get the value that means jo user aapko input de raha hai jiske upar aapka output based hai mera 25 based hai in do values ke upar to maine un dono values ko user se liya next is final is what third part is insert the formula whatever you want to compute and the last part is display the result sorry input ke andar jo hoga that will be on the left side aur output mein that thing will be on the right side because mujhe result ki value kis mein dalni hai is text three dot text box three dot text ke andar dalni hai clear so all the programs they are actually in the four parts declare the variables विद दी अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स ताकि आपका काम सही हो और आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए करेक्ट आए सेकेंड इज द वैल्यूज थर्ड इज द अप्लाई द फॉर्मूला फोर्थ इज द गेट द रिजल्ट सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन योर एप्लीकेशन सो नो इफ आई वॉन्ट टू क्लोज दिस जैसे हम क्लोज पर बोलेंगे बोलेगा डू यू वॉन्ट टू स्टॉप द बगिंग देन डू यू वॉन्ट टू सेव और डिस्कार्ड द चेंजेस टू द कारंट प्रोजेक्ट इफ आई से सेव तो वो बाई डिफॉल्ट नेम क्या है विंडोज एप्लीकेशन वन तो आई कैन चेंज द नेम आई कैन से इट हियर माई फर्स्ट एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन सेव नाउ इफ आई अगेन गो टू एट
If I again open Visual Basic uh, Express 2010, then now see in the recent projects, I can see my application. See the name first application. Click on it. Go to the design again, and you can have one more form. 